তো আজকের ভিডিওটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে বিকজ আজকের এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনি মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাবেন যে আসলে কিভাবে এলিমেন্টার পেপসিটা দিয়ে পেজ ক্রিয়েট করতে হয় বা আদার আমরা ফ্রিতে কিভাবে এগুলো ইউজ করতে পারি মানে বেসিক্যালি বলতে পারেন যে এলিমেন্টার সম্পর্কে আপনার মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবেন আমি যতটুকু জানি ঠিক ততটুকু আপনাদের আমি শেখানোর চেষ্টা করব আমি রিসেন্ট আর কি একটা কাজ এখানে আপনাদেরকে দেখাই লাইক একটা কন্টেস্টে আমি অংশগ্রহণ করার জন্য এটা ইয়ে করছিলাম আর কি ডিজাইনটা করছিলাম জাস্ট ডিমো পারপাসে দেখানোর জন্য তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখানে এন্ট্রি নিয়েছি এখানে এইটা প্রায় চল্লিশ ডলারের কাজ তো জাস্ট এটা কন্টেস্টে আর কি অংশগ্রহণ করতেছি কারণটা হলো যে জাস্ট দেখার জন্য যে আসলে নিজের স্কিলটা ইয়ে করার জন্য আমি অনেকদিন যাবত আমার প্র্যাকটিস করা হচ্ছিল না তাই ভাবলাম যে কেননা একটু প্র্যাকটিস করা যাক এই জন্য আর কি এটা তৈরি করা তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রায় টোটাল অনেকজনই এন্ট্রি নিছে প্রায় উনপঞ্চাশ জন নিছে আমি যখন করছিলাম তখন আমার সিরিয়াল চল্লিশে ছিল তো যাই হোক আমারটা পরের পেস্টাতে চলে গেছে তো আমি লাইক এইটাই আমি তৈরি করছিলাম ওকে এটাই তৈরি করছিলাম এটাই ওদেরকে সাবমিট করছিলাম তো উনি যেটা চাচ্ছিল সেটা হলো যে ওনার একটা সিম্পল টাইপের একটা ওয়েবসাইট দরকার জাস্ট কয়েকটা বিষয় ফলো করলেই মোটামুটি ওনার হয়ে যাবে চল্লিশ ডলার দিবে উনি হোম পেজ থাকবে অ্যাবাউট আস থাকবে লাইক এটা আর কি তো আমি জাস্ট যেটা করেছি একটা এক পেজের মধ্যেই আর কি সব কিছু তৈরি করেছি জানি আমি তাদেরকে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে আসলে ওয়ান পেজ সাইট কীভাবে তৈরি করতে হয় লাইক কীভাবে করব তো এটার ফুল টিউটোরিয়াল একবারে কীভাবে আমরা তৈরি করতে পারি আমি কীভাবে তৈরি করছি এ টু জেড আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো কেন তো এই ধরনের কন্টেন্টসগুলোতে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ফাইবারে হোক বা ফাইবারে হলে তো এ ধরনের কাজগুলো আপনি করতে পারবেন বিকজ এই ধরনের কাজ অনেকগুলো রয়েছে যেগুলো করে আপনি মোটামুটি একটা ইনকাম করতে পারবেন ওকে তো যাই হোক এটা আমি এখন আপাতত ক্রস করে দিচ্ছি এটার কোনো দরকার নেই এখন দেখা যাক যে আসলে কীভাবে আমরা এই ধরনের কাজগুলো করতে পারি বা কীভাবে আমরা এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলো তৈরি করতে পারি এটা দেখবো ওকে সো ফার্স্ট আপনাদেরকে যেটা করতে হবে ভিডিও ডিসক্রিপশানে আপনাদের একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি ফ্রি ডোমেন হোস্টিং লাইক নেম চিপ হোম পেজ তো আপনারা ওইটাতে ক্লিক করলে লাইক এই ধরনের একটা ওয়েব পেজ পেয়ে যাবেন আর এইখানে আসার পর আপনাদেরকে ডোমেন সার্চ করতে হবে এবং হোস্টিং নিতে হবে আসলে ডোমেনটা হচ্ছে হলো একটা ওয়েবসাইটের ইউজার নেম বলতে পারেন উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন নেম চিপ ডট কম ফেসবুক ডট কম ইউটিউব ডট কম লাইক এগুলোকে বলা হচ্ছে হলো ডোমেন আর ডোমেন রিলেটেড আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে অ্যাভেলেবেল ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন আর হোস্টিং হচ্ছে হলো যেখানে আমার ফাইলগুলো থাকবে বলতে পারেন এই যে এই যে ওয়েবসাইটে যে ফটোটা এটা কিন্তু হোস্টিংয়ে রয়েছে এই ফটোটা হোস্টিং আছে এই যে টেক্সটগুলো সব কিন্তু হোস্টিংয়ে রয়েছে ওকে সো এখানে আসার পর আমাকে সার্চ করতে হবে আমার যে কাঙ্ক্ষিত ডোমেন আমার বিজনেসের সাথে যেটা যায় সে ধরনের একটা ডোমেন সাজেস্ট করতে হবে তো আমি এখানে লিখতেছি ইয়োর ডেভ এম ডি লিখে আজিজুল দিচ্ছি ইয়োর ডেভ এম ডি আজিজুল দেখে আমি জাস্ট এখানে সার্চ করছি তো আমি আপনাদের কেনার প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি এভাবে আপনারা কিনতে পারবেন তো অবশ্যই অবশ্যই ওইখান থেকে ক্লিক করবেন না হলে কিন্তু আপনারা কমিশনটা পাবেন না তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রায় ছয় দশমিক সাত ডলারের কাছাকাছি তো একটু কার্ডে ক্লিক করছি এটা আমি এই ডোমেনটা আমি নিব ডট কম ডোমেন নিব আসলে সব সময় চেষ্টা করবেন ডট কম ডোমেন নেওয়ার জন্য কারণ এটা রিনিউ ফিটা মোটামুটি বলতে পারেন যে আট ডলার মাত্র আর অন্যান্য এক্স ওয়াই জেড বা আদার ডিজাইন বা আদার ধরনের ডোমেনগুলো দেখেন ডিটেল প্রায় কত ডলার মানে অনেকগুলো প্রায় কিন্তু ফি লাগছে সো ডট কম নিলে আপনার মোটামুটি একটা সেভ হচ্ছে আর এখন এখানে একটা অফার চলছে চাইলে আপনারা এখান থেকে কিনতে পারেন ওকে সো নাও যেটা করবো ওয়েব হোস্টিংয়ে ক্লিক করব আপনাদের একটু আগে বলেছে ওয়েব হোস্টিংটা কী তো আপনার যদি বিজনেস যদি খুব বড় হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এটা নিতে পারেন আর যদি নর্মাল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে স্টাইলার প্লাস আর একবারে যদি নর্মাল হয়ে থাকে লাইক তিনটা ওয়েবসাইট আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন আর বিজ জিবি এস এস আপনাকে দেবে একবারে নর্মাল হলে এটাই আপনার জন্য পারফেক্ট আমিও এটা এটা ইউজ করছি আপনারাও এটা ইউজ করতে পারেন তো আমি এখানে জাস্ট কার্ডে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েব হোস্টিং অ্যাডেড টু কার্ড জাস্ট আমি ভিউ কার্ডে ক্লিক করছি দেন চেক আউটে ক্লিক করবো মাত্র দশ ডলার এখানে চলে আসছে তো এইখানে আসার পরে স্টেলার দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এক মাসের জন্য সিলেক্ট হয়ে গেছে আসলেই কি আমরা এক মাসের জন্য আমাদের বিজনেসটা স্টার্ট করতে যাচ্ছি কখনোই না আমরা চাবো আমাদের বিজনেসটা এক বছর দেড় বছর বা আরও বেশি সময় ধরে থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এখানে জাস্ট ওয়ান ইয়ার করে দিব এক বছরের জন্য আমরা হোস্টিং প্যাকেজটা কিনতে যাচ্ছি আর এখানে ডোমেনটাও এক বছর ওকে সো এক বছর করে দিলে দেখতে পাচ্ছেন তেত্রিশ ডলার এখান থেকে মাত্র দশ ডলারের কাছাকাছি চলে আসছে বলতে পারেন যে তেইশ চব্বিশ ডলারের মতো আপনার সেভ হচ্ছে ওকে সো আমরা এখানে এক বছর
এটা কিভাবে কাজ করছে ওকে তো এখানে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আমি এখানে দিয়ে আপাতত লগ ইন করে নিচ্ছি আর কিছু না তো আমার অ্যাকাউন্টটা তো লগ ইন করে নিন সো দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি লগ ইন হয়ে গেছি এন্ড এখানে আসার পরে আপনাদের দেখতে পারবেন যে আপনি চাইলে অ্যাড টু কার্ড করে মানে আপনার অ্যাকাউন্টের ফান্ড থেকেও কিন্তু এটা কিনতে পারবেন আপনার যদি অ্যাকাউন্টে যদি ফান্ডে যদি থাকে সেরকম কিনতে পারবেন আর অথবা অ্যাড অ্যাড ফান্ডে ক্লিক করেও আপনি এখান থেকে আপনি ফান্ড লোড করতে পারবেন বিট কয়েন হোক পেপাল হোক বা কার্ডের মাধ্যমে যে কোনোভাবে হোক আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারবেন পেপালে মিনিমাম হলো পাঁচ ডলার বিট কয়েনেও লাইক এই ধরনের হয়তো এরকমই হয়তো বা কার্ড পেমেন্ট আমি সঠিক জানি না আমি কম বেশি যতবারই লোড করেছি না কেন লাইক পেপাল দিয়ে আমি লোড করেছি ওকে সো যাক আপনি যখন কিনা আপনার হয়ে যাবে কিনার পরে আপনি দেখতে পারবেন এই ধরনের একটা ওয়েব আপনার পেজে চলে আসবে এই ধরনের তো যদিও আমার এটা কালকেই আমার লাস্ট ডেট কালকে হলে চলে যাবে এটা শেষ হয়ে যাবে তো আমি আপনাদের দেখে দিচ্ছি সমস্যা নেই এখানে ডোমেন যেটা রয়েছে সেটা থেকে যাবে তো এখানে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার সি প্যানেল রয়েছে আর এখানে ইয়ার রয়েছে তো ওদেরকে বললে ওরা অটোমেটিক্যালি অ্যাড করে দেবে এখানে লাইভ চ্যাট উইথ লাইভ পারসন এখানে ক্লিক করলে লাইভ চ্যাটের মানুষ আছে ওদের সাথে আপনি কথা বলে বিষয়টা ফিক্স করে নিতে পারেন আর লাইভ চ্যাট আপনি যদি ইংলিশে যদি দুর্বল হন সেক্ষেত্রে তো আপনাদের একটু আগে আমি ভিডিও দিয়েছিলাম যে আসলে কীভাবে গুগল ট্রান্সলেটার কাজটা করতে হয় বা কীভাবে করবেন সেটা দিয়েছিলাম তো যাই হোক আমরা এখন এখানে আসার পর যেটা করব সি প্যানেলে চলে যাব কারণ আমরা সি প্যানেল থেকে মোটামুটি ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দিয়ে মোটামুটি কাজটা করব আর কোন ডোমিনের মধ্যে করব সেটাও আমি আপনাদেরকে এখনই সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি সো এখানে আসার পরে আমি যেটা করব আমি ডিরেক্টলি ওয়ার্ড প্রেসে চলে যাব এই যে সফট কল আস অ্যাপ ইনস্টল যেটা একবার নিচে আসলে পেয়ে যাবেন তারপরে অ্যাড লিঙ্ক এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে নতুন একটা ট্যাব ওপেন করে নেবেন তারপরে এখানে দেখতে পারবেন যে আপনার কোন ডোমেনে আপাতত ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দেওয়া আছে সেটা আপনি দেখতে পারবেন তো আমার এখানে আমি এটা ডিলিট করে আপনাদেরকে আবারও পুনরায় বিষয়টা দেখাচ্ছি যে আসলে কীভাবে ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করতে হবে আমি আপনাদের সব কিছুই এ টু জেড দেখে দিচ্ছি নো প্রবলেম টেনশনে কিছু নেই তো আবারও আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করছি ওয়ার্ড প্রেসের এখানে ক্লিক করছি অ্যান্ড ডিরেক্টলি এখানে চলে আসতেছে আর এখানে আসার পরে আমি যেটা করব ইনস্টলে ক্লিক করছি আর এখানে আসার পরে আমাকে ডোমেন সিলেক্ট করতে হবে কোন ডোমেনে আমি সেটাকে ইনস্টল করতে যাচ্ছি ধরুন আমি ইউর ডেভেলপার ডট ওয়েবসাইট যেটা এটা সিলেক্ট করলাম করার পরে সাইট নেন নেম সাইটের নেমকে দিচ্ছি আমি জাস্ট যেহেতু এটা আর টেস্ট পারপাসে দিচ্ছি তো টেস্ট দিলাম হলো টেস্ট লিখে দিচ্ছি টেস্ট ওকে আর এখানে ডিসক্রিপশন যেটা এখানে মাই জায়গায় আমি লিখে দেবো হলো আমার ওয়েবসাইটের নামটা দিয়ে দিচ্ছি ইন্ডিয়া রেজুল ডট কম ওকে লাইক এটা দিয়ে দিলাম তারপরে ইউজার নেম অ্যাডমিন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আসলে অ্যাডমিনের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড হলো গিয়ে যখন আপনি ওয়েবসাইটটা ইনস্টল করবেন একটা থাকবে হলো ফ্রন্ট ইন্ডে একটা থাকবে ব্যাক ইন্ডে ব্যাক ইন্ড দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা কন্ট্রোল করতে পারবেন এমন না যে আপনার ফ্রন্ট ইন্ড দিয়ে আপনি ওয়েবসাইটটা কন্ট্রোল করতে পারছেন এটা কিন্তু কোনো এস্টিমেল ইয়ার দিয়ে না এটা কিন্তু ডিরেক্টলি আপনি অ্যাডমিন প্যানেল একটা পেজ আছেন যেখান থেকে যেটা আপনি জাস্ট যেটাই চেঞ্জ করবেন না সেটা কোনো ফ্রন্ট ফ্রন্ট ইন্ডে শো করবে আর কি তো আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখে দিচ্ছি দেখলে মোটামুটি বুঝতে পারবেন তো এখানে ইউজার নেম দিচ্ছি হলো অ্যাডমিন পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি হলো অ্যাডমিন আর এখানে আপনার পার্সোনাল একটা ইমেল দেবেন যাতে করে কোনো চেঞ্জেস আসলে সাথে সাথে আপনি যাতে নোটিফিকেশান পেয়ে যান তারপর এখানে রয়েছে হলো অ্যাডভান্স অপশান এখানে জাস্ট কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই অথবা চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন আপনার ডাটাবেস নেম ডাটাবেস টেবিল যেটা রয়েছে সব কিছু এখানে মোটামুটি চেঞ্জ করতে পারেন আর এখানে আরেকটা বিষয় রয়েছে চাইলে অটো ব্যাক আপ আপনি চাইলে অটো ব্যাক আপ মান্থ করে দিতে পারেন আপনার যদি বিজনেস একবারে ইয়ে করে থাকেন সেক্ষেত্রে এটা অটো ব্যাক আপটা চালু করে রাখবেন আপাতত টেস্ট পারপাস আমার কোনো দরকার নেই আর এখানে ব্যাক আপ লোকেশন কোথায় আপনি ব্যাক আপ করে নেবেন লোকাল ফোল্ডারে নেবেন না কোথায় নেবেন এগুলো শো করতেছে অটো আপডেট করতে যাচ্ছেন কিনা ওয়ার্ড প্রেস থিম বা প্লাগ ইন সেটা আপনি বলে দিতে পারেন বাট আমি চাচ্ছি না যে ডিজিটালি অটো আপডেট করার জন্য আমি নিজে এটা আপলোড করে নেব আর এখানে অটো আপডেট আমি ডু নট অটো আপডেট আর সিলেক্ট করা আসা থাক ডিজেবেল আপডেট নোটিফিকেশন ইমেল এটা আমি ঠিক চিহ্ন করে দিতে পারি অথবা থাক দরকার নেই কারণ কোনো কিছু আপডেট করলে রিয়েলি যাতে আমার ইমেলে যাতে নোটিফিকেশন যায় আমি যাতে বুঝতে পারি যে না এই কাজটা হচ্ছে ওকে সামজাস এটা করবো ইনস্টলে ক্লিক করবো এখন ইনস্টলে ক্লিক করার পরে একটু জাস্ট সময় নেবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু একটা ওরা সমস্যা দেখাচ্ছে এই ওইটাতে আচ্ছা যাই হোক আমরা এটাতে ইনস্টল না দিয়ে ও ডটে দিই এটাতে আমরা ইনস্টল দিই সব কিছুই সেম থাকবে জাস্ট খালি ইনস্টলে ক্লিক করবো আর একটু ওয়েট করতে হবে
আমি এটা ওয়েবসাইটে এটা এখন মানুষজন যদি সার্চ করে তাহলে কিন্তু এটা শো মানে দেখতে পারবে এখন যেখান থেকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যদি মানুষ যদি এটা লিখে যদি সার্চ করে ওয়াট আর ইউর ডেভেলপার ডট ওয়েবসাইট এটা লিখে যদি সার্চ করে তাহলে কিন্তু ডিরেক্টলি এখানে চলে আসবে লাইক এটাই দেখতে পারবে তারা ওকে সো আমি এখানে যেটা এখন করব আমি এখানে একটা থিম ইনস্টল করব জাস্ট অ্যাপারেন্স থেকে থিম তো আমি আমার এই ওয়েবসাইটটা দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে যাই যে আসলে আমি কোনটা থিম এখানে ইনস্টল করছিলাম সেই রিলেটেড আমি হুবাহু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখানে এখানে করছিলাম অনলাইন লাইট যে থিমটা সেটা ইউজ করছিলাম তো এখানে আসার পরে যেগুলো বাড়তি থিম সেগুলো দেওয়া আমাদের কোনো দরকার নেই জাস্ট এগুলো ডিলিট করে দেবো এখান থেকে ক্লিক করে ডিলিট করে দেবো এখান থেকে এটাও ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে সো আবার অ্যাড নিউ ক্লিক করতেছি আর এখান থেকে জাস্ট এখানে সার্চ করব ওয়ান লাইন লিট ওকে লাইট যেটা রয়েছে সেটা সার্চ করবো এখানে তো এটা লিখে সার্চ করার পরে একটু জাস্ট ওয়েট করতে হবে ওয়েট করার পরে দেখবেন যে এই থিমটা একটা মোটামুটি চলে আসবে এই থিমটা ওয়ান লাইন লিট এই থিমটাই হয় আর অন্য কিছু থিম না তো আপনাদের যেটা করতে হবে ইনস্টলে ক্লিক করতে হবে আসলে কেন আমি ওয়ান লাইন লিট যে থিমটা আছে সেটা ইউজ করছি এই থিমটা অনেক বেশি ভালো ইনস্টল করলেই বুঝতে পারবেন জাস্ট আমি অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি এটাকে ইনস্টল করলেই মোটামুটি বুঝতে পারবেন অনেকটা চেঞ্জেস নিয়ে আসে আপনার ওয়েবসাইটে আর এখানে যে স্টিকি মেনুটা রয়েছে মেনু বারটা যেটা রয়েছে এটা অনেক বেশি আমার কাছে ভালো লাগছে এই ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে সো আশা করি এটা আপনাদেরও ভালো লাগবে এই ওয়েবসাইটটা বিশেষ করে এই ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক বেশি ভালো লাগছে দেখতেই পাচ্ছেন ইনস্টল করার পরে লাইক কি ধরনের একটা সুন্দর একটা ইয়ে চলে আসে যেটা অনেক বেশি ভালো লাগছে আমার ওকে সো এখন আমি যেটা করবো এখানে আমাকে কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল করতে হবে তো ইনস্টল প্লাগ ইনে ক্লিক করে রিকোয়ার্ড যে প্লাগ ইনগুলো রয়েছে এই থিমের ক্ষেত্রে তো সেগুলো আমি ইনস্টল করে নিব জাস্ট টিক চিহ্ন করে দিয়ে জাস্ট ইনস্টলে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করে দিব আর একটু সময় নিবে সময় নিয়ে হয়ে গেলে মোটামুটি হয়ে যাবে এখন আমাকে নিজেকেও কিছু মেনুয়ালি কিছু প্লাগ ইন এখানে ইনস্টল করতে হবে যেটার মাধ্যমে আমি পেজগুলো বিল্ড করতে পারবো তো আমি পেজে যাওয়ার পর হবার করে অ্যাড নিউয়ে ক্লিক করতেছি অ্যাড নিউয়ে ক্লিক করার পরে আমি এখানে যেটা করব আমি এখানে সার্চ করব এলিমেন্টর 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 লিখে সার্চ করব তো এলিমেন্টর লিখে সার্চ করার পরে এখানে অনেকগুলো চলে আসবে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার ডাউনলোড করবেন তারপরে ইএস অ্যাড অন এলিমেন্টার এটাও ডাউনলোড করবেন তারপরে আর আপাতত দরকার নেই এগুলো দিয়ে মোটামুটি হয়ে যায় প্রিমিয়াম অ্যাড অন এটা লাগলে আমরা পরে ইনস্টল করব ওকে তো আমি দুইটাই এখানে ইনস্টল করে নিচ্ছি এলিমেন্টার হচ্ছে হলো পেজ বিল্ডার আর এলিমেন্টারের সাথে যে অ্যাড অনগুলো ইউজ করছি সেগুলো হলো লাইক ধরুন আপনি টেক্সট অ্যাড করতে চাচ্ছেন এলিমেন্টারের যে ডিফল্ট টেক্সটা রয়েছে সেটা আপনার ভালো লাগছে না আপনি চাচ্ছেন যে অন্য একটা ইউজ করতে তখন আপনাকে কিন্তু আলাদা করে আলাদা করে আর একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করে এলিমেন্টারের অ্যাডনগুলো দিয়ে ইউজ করতে হবে ওকে আশা করি ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা কি তারপরে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেবো নো প্রবলেম টেনশনে কিছু নেই ওকে সো এখানে রিকমেন্ডেড প্লাগ ইন ইনঅ্যাক্টিভ বলছে তো আমাদের যেটা করতে হবে ইনস্টলের প্লাগ ইনে চলে যাব অ্যান্ড এখানে অল সিলেক্ট করে দেবো অল সিলেক্ট করার পরে এটা আমাদের কোনো দরকার নাই আর এটা আমাদের দরকার নাই আর বাকি সবগুলোই আমাদের দরকার আছে আমাদের ই কমার্সের ব্যাপারটা এটাও দরকার পড়তেছে না আপাতত আর টোটাল ডাবলু থ্রি ক্যাচ এটা আচ্ছা থাক সমস্যা নেই অ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি এই প্লাগ ইনগুলো আমাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে আসলে ওয়েবসাইটে যদি হিসাব করি থিম হচ্ছে হলো একটা ডিজাইন ছোটোখাটো একটা ছোটোখাটো না বড়ই ডিজাইন এই যে এটা কিন্তু থিমের কারণে চেঞ্জ হয়েছে এই যে ডিজাইনটা থিমের কারণে চেঞ্জ হয়েছে এখন ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি চাচ্ছি ভিতরে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে ভিতরে চেঞ্জ করতে লাইক অন্য কিছু চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু আমাকে প্লাগ ইন দিয়ে করতে হবে ওকে থিমটা হচ্ছে ডিজাইন আর প্লাগ ইনটা হচ্ছে মেন কাজ করবে প্লাগ ইন মেন কাজ করবে সো এগুলো আপনাদের আমি বুঝে দিচ্ছি থিমটা দিয়ে কিন্তু সিম্পল একটা থিম চেঞ্জ হইলো আর যখন আমি এলিমেন্টার দিয়ে আবার নতুন করে একটা পেজ বিল্ড করব তখন কিন্তু দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগবে ওকে সো এখন পেজটা এরকম আসছে আমাদের এখন যেটা করতে হবে এখানে আমাদের একটা কাজ করতে হবে এখানে এলিমেন্টের প্রো একটু ইউজ করব আমি তো আমি অ্যাড নিয়ে ক্লিক করে এলিমেন্টের প্রো যেটা রয়েছে সেটা আমি ইউজ করব আপলোড প্লাগ ইনে ক্লিক করে এখান থেকে আমাকে ব্রাউজ করে আমার এলিমেন্টের প্রোটা খুঁজে নিতে হবে কোথায় আসছে সো আমি এটা খুঁজে নিই দেখি কোথায় আসছে ডাবলু বি প্লাগ ইন সো ট্রিপ এই যে প্রোফেশন এখানে রয়েছে ইনস্টলে ক্লিক করব তো এটা ফ্রি দিয়েও মোটামুটি করা যায় বাট প্রো ভাষা হলে একটু ভালো হয় অনেকগুলো ফিচার আর কি পাওয়া যায় তো জাস্ট অ্যাক্টিভে ক্লিক করবো
আসলে আমাদের লোগোর কাজটা সেরে নিতে হবে তো আমি যেটা করব আমি লোগোর কাজ সেরে নেওয়ার জন্য আমি যেটা করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমাইজ নামে একটা বাটন কাস্টমাইজে ক্লিক করে নিউ ওপেন ট্যাব নতুন একটা ট্যাব আমি ওপেন করবো বিকজ এখান থেকে ক্লিক করলে আবার ওইখানে আবার ব্যাগ আসাটা একটা বিষয় কেমন একটা বিষয় লাগে তো তারপরে দেখতে পাচ্ছেন অনেক কিছু রয়েছে এখানে বাট আমাদের এত লেখাপড়া করার এখানে কোনো দরকার নেই আমরা জাস্ট এখানে আসার পরে লাইক থিম অপশন ওকে সো আপনাদের যেটা করতে হবে এই যে জেনারেল সেটিং এ যাবেন তারপরে এখানে আপনার লোগো সিলেক্ট করতে হবে লোগো জাস্ট মিডিয়া লাইব্রেরিতে ক্লিক করে আপনাদের লোগোটা আপলোড করে দিতে হবে তো আসলে এখানে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে একটা লোগো দিয়ে দিয়েছিল আমি আপনাদেরকে যদি দেখাই সে একটা লোগো পিএনজি করে দিছে তো আমি জাস্ট এতে ক্লিক করে আমি এটাকে জাস্ট ডাউনলোড করে নিতে হবে আমার ডাউনলোডে ক্লিক করে তো এখানে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো আমি অলরেডি এটা ডাউনলোড করেছি এটা পুরোটা কপি করে নিচ্ছি এখান থেকে আবার ডাউনলোড করবো না আমি আমি অলরেডি একটা ডাউনলোড করেছি তো সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করে এই ফোল্ডারে আসে তো এই ফোল্ডারে আসার পরে এই যে এটা হলো সেই পিএনজি ফাইলটা তাই এটা আমি আপলোড করে নিচ্ছি আপলোড করার পরে অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ধরনের পেজ আসে তো আমি সিলেক্টে ক্লিক করবো দেন এখান থেকে কতটুকু আমি সিলেক্ট করতে যাচ্ছি এটা আমাকে এখানে বলে দিতে হবে তো আমি যাচ্ছি যে পুরোটাই আপাতত নেওয়ার জন্য ক্রোপ ইমেজ দেন দেখতে পাচ্ছেন এটা মোটামুটি এইরকম আসছে তো আমি সাইটে যে এই দুটা আমি এগুলো সরাই দিচ্ছি টেক্সটাইল অ্যান্ড বা এগুলো আপাতত সরাই দিচ্ছি বা এরা এরকমই থাক এগুলো এরকমই না থাকলেও সমস্যা নেই আপাতত এরকমই থাক এগুলো টিক চিহ্নটা সরাই দিলে এটা থেকে হাইট হয়ে যাবে তো লোগোটা কিন্তু অনেক বেশি বড় একটা লাগছে লোগোটা ওকে সো এখান থেকে আমাদের আইকনটা এখন সিলেক্ট করে নিতে হবে তো আইকনটা জাস্ট সিলেক্ট করার পরে আইকন বলতে যে উপরে ওয়েবসাইটে এটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডেমো দেখাচ্ছে তো জাস্ট ক্রোপ ইমেজে ক্লিক করতেছি দেখবেন যেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই দুইটা মোটামুটি কাজ শেষ তো এই লোগোটা একটু বেশি বড় লাগছে তো বিষয়টা বিরক্তিকর ছোট করে নিতে হবে আমার অথবা লোগোর সাইজটা ছোট করে এখানে আপলোড করে দিতে হয়তো তো আমি এখান থেকে আবার লোগোটা ক্লিক করে সিলেক্টে ক্লিক করে জাস্ট এতটুকু আমি শো করাতে যাচ্ছি এখানে ক্রোপ ইমেজ লাইক এটা 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 গুড এখন ভালো লাগছে পাবলিশটে ক্লিক করি পাবলিশে ক্লিক করলে এটা মোটামুটি পাবলিশ হয়ে যাবে এটা আমাদের কাজ শেষ এখানে আর কিছু আপাতত নাই করতে হবে না পরবর্তীতে যদি কিছু করতে হয় আমি আপনাকে দেখে দেবো তো এখানে আসার পর আমি একটা পেজ ওপেন করবো পেজে যাওয়ার পর পেজে হওয়ার করে অ্যাড নিউ ক্লিক করবো তারপর আমাকে এখানে আমার পেজের নাম দিতে হবে আমি ক্রিলেটেড পেজ এখানে তৈরি করতে যাচ্ছি ওকে তো আমি এখানে আসার পর জাস্ট সিলেক্ট করবো হলো হোম আমি যেহেতু হোম ডেলিটেড কাজ করবো আর এখানে আসার পরে পেজ অ্যাট্রিবিউট আপনাকে সিলেক্ট করে যেতে হবে এলিমেন্ট অফ ফুল উইথ ওকে ফুল উইথ সিলেক্ট করার পরে পাবলিশ থেকে পাবলিশে ক্লিক করবেন আর যদি আমি এখন একটা নিউ পেজে যদি ওপেন করি তাহলে দেখতে পারবেন যে লাইক কি ধরনের পেজ এখানে আপাতত আছে দেখতে পাচ্ছেন এই ধরনের কিছু একটা শো করছে ওকে সো আমাদের ইডিট উইথ এলিমেন্ট এখানে ক্লিক করতে হবে ইডিট উইথ এলিমেন্টে ক্লিক করলে জাস্ট আমাদের একটু জাস্ট সময় নিয়ে দেখেন এখানে মোটামুটি চলে আসছে সো ততক্ষণে আমরা যেটা করব একটা কাজ করে নিই এই ওয়েবসাইটে দেখুন কিছু বিষয় রয়েছে আচ্ছা এটার দরকার নেই আমাদের তো কিছু বিষয় আছে যেমন ব্যাকগ্রাউন্ডের ফটোটা আমার লাগবে ব্যাকগ্রাউন্ডের ফটোটা আমি কীভাবে কপি করব আপনাদের কিন্তু আমি পরবর্তী একটা ভিডিওতে বলেছিলাম সেটা যদি দেখতে চান আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নেবেন যে কীভাবে আমরা ফটোগুলো ডাউনলোড করতে পারি সেই বিষয়টা তো এইখানে আসার পরে আমাদের এরকম একটা পেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মেনু বার আসছে লোগো আসে জাস্ট আমরা এখানে যেটা ডিজাইন করবো সেটা আমাদের ওয়েবসাইটে শো করবে সো এখানে আমাদের সেকশন আর এটা হলো ট্যাম্পলেট সো ট্যাম্পলেট বলতে হলে ম্যানুয়াল যেটা কিনা তৈরি করাই থাকে এই ধরনের ডিজাইন যেটা কিনা আমরা ট্যাম্পলেট অ্যাড করতে পারবো আর আমরা যদি সেকশন ওয়ারি আমরা যেহেতু প্রত্যেকটা কাজ করবো সেকশন ওয়ারি তো আমাদের সেকশন ভাবে নিতে হবে তো আমি সেকশন ওয়ার এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন যে স্ট্রাকচার আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে আমি কোন ধরনের স্ট্রাকচার দিয়ে ওয়েবসাইটে ডিজাইন করতে যাচ্ছি যেহেতু আমরা এখানে দেখেছিলাম যে এই ওয়েবসাইটটা জাস্ট একটার মধ্যেই রয়েছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ফটো রয়েছে তাই এখানে আমরা এটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে এই ধরনের সিস্টেম চলে আসছে এখানে একটা কথা হলো দেখতে পাচ্ছেন তারা এইখান থেকে ধরে নিচ্ছে এইখান থেকে সে কিন্তু ধরে নিচ্ছে অটোমেটিক্যালি তো আমি এখানে যেটা করতে পারি এখানে আমি এখানে জাস্ট প্লাস আইকনে ক্লিক করার পরে গটিটে ক্লিক করার পরে অ্যাডভান্সে ক্লিক করার পরে আমি এখানে টপ থেকে এটাকে দেড়শো পিক্সেল নামাই দিই টপ থেকে এটাকে আমি দেড়শো পিক্সেল নামাই দিলাম নামাই দেওয়ার পরে আমি এখানে কি করেছিলাম একটা ফটো অ্যাড করেছিলাম তো আমি এখানে ফটোটা অ্যাড করার জন্য
ভুলে গেছে আচ্ছা যাক এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি আপাতত আসলে বিষয়গুলো সেম তো ব্যাপার না ওকে বিষয়গুলো সেম তো আমি আবার এটাকে ইনসার্ট মিডিয়া ফাইলে ক্লিক করছি সো ফটোটা খুব একটা যে হাই কোয়ালিটির তা না সো আমাকে ওই ফটোটাই ডাউনলোড করতে হবে আমি দেখি ওই ফটোটা আমার কোথায় আছে আমি খুঁজে বের করতেছি যে দেখেন ওয়ান এই এই ফাইলটা হয় তো আমি এটা আপলোড করে দিচ্ছি আপলোড করার পর এটা আমি সেট আপ করে নিব তো কাজগুলো দ্রুত করার জন্য আমি একটা কাজ করি আমি বলি মেটা দিয়ে ওপেন করি দেখে দেখে আপনাদেরকে খুব দ্রুত করে দেয় কাজটা ওকে সো ইনসার্ট মিডিয়াতে ক্লিক করছি অ্যান্ড এখানে দেখতে পারবেন যে মোটামুটি এখানে চেঞ্জ চলে আসছে ওকে আপডেটে ক্লিক করলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আমি যদি এখানে যদি এটা লিখে যদি সার্চ করি দেখবেন যে এটা মোটামুটি চেঞ্জ চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন এটা মোটামুটি চেঞ্জ আসছে ওকে তো যাই হোক আমরা আবার চলে যাচ্ছি এখানে তো এখানে যেটা করেছিলাম আমি এখানে দুইটা ইয়ে নিয়েছিলাম আচ্ছা এখানে যাই এলিমেন্টারে গেলাম তারপরে এখানে এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করবো এটাটাই ডুপ্লিকেট করে দুইটা করে নিলাম দেখেন দুইটা হয়ে গেছে আপাতত আর এখানে আমি নিচেও কিছু অ্যাড করতে যাচ্ছি নিচে একটু অ্যাড করে দিই তাহলে একটু স্পেস পাবে তারা অ্যাডভান্স যাওয়ার পরে বটমেও আমি ফিফটি পিক্সেল করে দিই অথবা সেভেন্টি ফাইভ পিক্সেল করে দিলাম আসলে এখন দেখতে ভালো লাগতেছে সো এখানে আমি প্রথমে যেটা অ্যাড করেছিলাম কাউন্ট ডাউন তো কাউন্ট ডাউন দেখতে পাচ্ছেন আর দুইটা দুই ধরনের কাউন্ট ডাউন হয়তো রয়েছে আচ্ছা এটাতে কোন কাউন্ট ডাউন আমি ইউজ করছি সেটা একটু দেখি ক্লিক করলাম আচ্ছা এখানে এই কাউন্ট ডাউনটা আমি ইউজ করছি সো এই কাউন্ট ডাউনটা এই কাউন্ট ডাউনটা আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোটামুটি ইয়া শো করছে ডেট তারপরে এগুলো শো করতেছে সো আমি এখানে যেটা করবো স্টাইলে যাওয়ার পরে এটাতে রাউন্ড করে দিব ব্যাকগ্রাউন্ডটা এরকমই থাকবে ওকে সো আমি এগুলো গোল করে দেওয়ার জন্য জাস্ট এখানে বর্ডার এরিয়া যেটা রয়েছে এটাতে বাড়িতে থাকবো চারিদিক থেকে তো বাড়িতে বাড়িতে দেখবেন যে একটা সময় গোল হয়ে গেছে একবারে দেখেন একবারে গোল হয়ে যায় ঠেকে গেছে এখন আমি যাচ্ছি এই কালারটা দেওয়ার জন্য ইভেন্ট নামে যে কালারটা আছে আমি সেম ঠিক কালার ওইটা ওই কালারটা আমি দিয়ে যাচ্ছি এখানে তো সেটা করার জন্য জাস্ট এইটা আমি পেজ কালার পিকার থেকে জাস্ট এটা আমি সিলেক্ট করে নিব এই এই কালার কোডটা আমি কপি করে নিতেছি এখান থেকে কপি ক্লিপ বোর্ড কপি করে নিলাম আর এখান থেকে আবার কলমের আইকনটাতে ক্লিক করার পরে লাইক বক্সে যাওয়ার পরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যাওয়ার পরে এটা আমি এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি এই যে হয়ে গেল তারপরে আমি যেটা করেছিলাম সেটা একটু দেখে নিই তারপরে যেটা করেছি একটা টেক্স নিয়েছি এবং এই টেক্সের মধ্যে এই কথাটা লেখা ছিল একটা হেডিং নিয়েছিলাম তো আমি আবার এখানে আসার পরে একটা হেডিং নিয়ে নিচ্ছি হেডিংটা এখানে বসাই দিলাম এখান থেকে এটা বসাই দিলাম আর এখান থেকে হোয়াইট কালার করে দিচ্ছি ওকে আর এখানে আপনার যতটুকু পর্যাপ্ত যতটুকু লাগে ঠিক সেমভাবে আপনারা এখানে ইয়া করে নেবেন তো আমি স্টাইল থেকে দেখে নিয়ে আসলে আমি কত ইউজ করছিলাম চৌষট্টি আটশো দিয়েছিলাম আমি তো এখানে জাস্ট টাইপোগ্রাফিতে আসার পরে জাস্ট সিক্সটি ফোর তারপরে ওয়েট দিয়েছিলাম আটশো ব্যাস এতটুকুই এরকমভাবে হয়ে গেছে তারপরে নেক্সট ব্যাপারটা দেখে নিই নেক্সটে কী আছে তারপরে রয়েছে এইটা তো আমি এটাকে আবার এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এটাও কিন্তু একটা হেডিং আর এটার স্টাইল রয়েছে হলো বিশ তিনশো ওকে সো এটাকে আমি এটা ডুপ্লিকেট করে নিই ডুপ্লিকেট করলে এরকম চলে আসছে আর এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম হলো লিখাটা আর এখানে স্টাইলে আসার পরে টাইপোগ্রাফি থেকে আমাকে সিলেক্ট এখানে দিয়ে দিলাম হলো বিশ আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি হলো তিনশো আসলে এখানে সাইজটা হচ্ছে হলো আপনার লেখার যে সাইজটা ফ্রন্টের সাইজটা দেখতে পাচ্ছেন যত বেশি বাড়াবো তত বেশি বাড়বে আর উইথ হচ্ছে হলো কতটুকু মোটা হবে আমাদের যে এখানে ফ্রন্টগুলো রয়েছে সেগুলো কত মোটা হবে এটা এখানে এখানে শো করবে আর আপাতত এখানে কিছু দরকার নেই আর এখানে কালারটা হচ্ছে হলো টেক্সটের কালার আপনি কোন কালারটা দিয়ে এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছেন সেটা এখন আমরা এখানে একটা বাটন নেব বাটন নেওয়ার জন্য আমরা এখানে সার্চ করব বাটন সেই বাটনটা আমি নিয়ে আসলাম এখানে আসার পর এখানে বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখানে দেখি বাটনটা কিভাবে তারা মানে আমি ইউজ করছি এখানে তো এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে বাটন 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 স্টাইলে আসলাম কালার কোডটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি অথবা আপনি পেজ যে কালার যে এইটা দিয়ে পেজ কালার পিকার অ্যাক্টিভ এটা দিয়ে আপনারা কপি করে নেবেন ওকে তো তারপরে বর্ডার রেডিয়াস তিন পার্সেন্ট আর একুশ পঞ্চান্ন করে নিচে ইয়া দিছে ওকে ওকে সো আমরা চলে যাই এখানে এখানে আসার পরে স্টাইলে আসার পরে জাস্ট এখন আমরা কালারটা চেঞ্জ করে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দেবো বেসিক্যালি আর এখানে প্যাডিং দিয়েছিল হলো একুশ 
पंचान्न बाट एक जो हमें क्लिक कर देखें सबगल सिलेक्ट हो जाए तो जस्ट एट कर लिंक भैल्यूटा तो एक क्लिक करब क्लिक कर लेकिन छड़े जाए तो पंचान्न दिल ये टप बटम आर सैडे पंचान्न आस हाँ ए मोटामुटी भल लगता से तो एखंड लेखा एक भलो करार दरकार तो दीची हलो षोलो और ये दीब हलो सात देखें तो यार मतन ही मोटामुटी हो गए यार मतन ही मोटामुटी हो गए ये लेखा छो बिकेट लाइक ये कथाटे लेखा छो तो बिकेट कथाटा एखे लिखे दीची कन्टेंटे चले जा जस्ट क्लिक ये क्लिक कर बिकेटे आसले बिकेट एट हो जाए बॉर्डर एडियस तीन तीन पिक्सल कर दिया तो जस्ट थ्री क्लिक दी 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 देखते ये मोटामुटी हो जाडेटे क्लिक कर ले मोटामुटी सेव हो जाए ओके और ये कि डिटेक्टलि देखें ये चले आसे एन जो वेबसाइटे जो आसार पर यह रिलोड करी देखते जो मोटामुटी चेन्जेस नहीं आसे देखें ये मोटामुटी चेन्ज चले आसे ओके अच्छा एन नेक्स्ट जो क्ज करब एखे जो रही है स्पन्सरगुल रही है तो स्पन्सरगुल एड करब तो स्पन्सरगुल एड करार्जन कर नतून और एक टैब नहीं नतून एक इ दिल तरह करते हैं स्क्रोलार स्क्रोलार लिखे सार्च कर ले जाब अवश्य स्क्रोलार देखी स्लैडर कैरोसल कैरोसल सत्य बोलते कैरोसल कैरोसल यही हलो कैरोसल से इनपुट करते यहां के फटो आपलोड करते हैं तो आपलोडे क्लिक करी अलरेडी कैकटा डाउनलोड कर रखल स्पन्सर तो हमें सेगल एखे एड कर देव ओके तो स्पन्सरगुल हम हलो एगल है एक दु तीन चार पाँच छत ओके यो जस्ट एड कर दीची एड हो गई एडेड निव गी हमें क्लिक कर दीब ओके सो दैन इन्सार्ट गलारि को कैपन लागे ना तो देखते ही पाचन एगो मोटामुटी सर बस कि चेन्ज करते हैं एगू मोटामुटी चले आसने लाइक ये एक चेन्ज करते हैं बैकग्राउंड कलर चेन्ज करते हैं तो जस्ट ये क्लिक कर सेक्शन एट आखने क्लिक करब अथवा एखान सेक्शने क्लिक करब क्लिक कर लेकिन बैकग्राउंडे क्लिक कर लेकिन कलर मोटामुटी हमारे इच्छा मत चेज करते देखते ही पाचन मोटामुटी चेन्ज हो जाए चाची इन्हें ब्लैक कलर दिए लाइक ब्लैक कलर ही देव ब्लैक कलर जो इन्हें जस्ट ब्लैक दिए दिल ग एन एट क्यों देखते एत बस भलो एक लागसे ता क्यों ना एक बार लेगे गे तो पैडिंग देवा उचित ऊपर थे ऊपर दे हलो फिफ्टी पिक्सल और नीचे दे हलो सेभनटी फाइव पिक्सल अथवा सेभनटी फाइव पिक्सल को दुटाते ही दिए दिल ओके सो एखे तो क्या स्लैडर जो रोज है इन्हें आपात तो सबकिछ ठीक ही मन हो तो सब कुछ ठीक ठाक आपात तो एखे को चेन्ज करार दरकार नहीं अच्छा सेफ डिवेडर पर देखो आपात तो यह विषय देखी ओके सो ये मोटामुटी ठीक आखिर मोटामुटी भल लगे और नीचे क्या जानी मन हम एक बस बड़ो हो गए सो ता जो बेसि बड़ो मन है तो फिफ्टी पिक्सल कर दी ए समान समान मन हे अथवा फिफ्टी फाइव पिक्सल दैट गुड क्लिक ऑन आपडेट आपडेट हो जाए ओके दें देखी नेक्स्ट कैन क्षेत्र कर नेक्स्टे कर अर्थात इवेंटे जरा जयन हो से बेपार दिए सो एट करार्जन जस्ट हमें वाई अच्छा इटा कि करब आगे मत ही सेम भाव डिजाइन करते हैं प्लस सेकेंड क्लिक कर एक नहीं निलपर एखान जो करब एर पैडिंग दिए दीची हलो पचहत्तर पार्सेंट पचहत्तर दीची एखे नीचे पचहत्तर और रईटे जगह एगल जिरो कर दी जिरो एखे लेफ्ट देव जिरो टप बटम हो तपे एन जो करब एखे प्रथम एक टेक्स नहींब हेडिंग निल हेडिंग नारे अच्छा हेडिंग तो आसे नहीं अच्छा हेडिंग एखे ओके हेडिंग चले आसने तो हेडिंग आसार पर बस दीची जयन उथ आस एट छोटो कर मजखने नहीं आसलम एखान अलाइनमेंट मजखने नहीं आसलम एंड एर बैकग्राउंड आगे हमें चेन्ज करते हैं ना तो चेन्ज हो बुझते पर बैकग्राउंड चेन्ज करार्जन सेक्शने क्लिक कर स्टाइले गलम स्टाइले जाए कलारे क्लिक कर बैकग्राउंड दीते कलो दीची ओके कलो दी अथवा इखने जरा ये कलर टाइम यूज करूज करते कलर पिकार के धरे हमें ये कलर का सिलेक्ट कर 
color picker that's good copy column color code that put a click or a color code to last okay so I'm gonna connect a photo code to be our it take about two to go to have a solid can you can a couple of pixel asset all I see you know what I'm about to see style again I'm addicted about what type of graphic is it to do what I'm going to do I say our product are a chip or it to hello to this to do to this okay to let a honey at a camera style a double that for a to do can wash I didn't our color code they were white आर इखन ते के टेका बार डुप्लिकेट करा चुनो इखने देखन इखने माउस होवर कोड़े राइट बटन एक्लिक कोड़े डुप्लिकेट कोड़े टा चोला आज बे ते इखने जस्ट नाम टा चेंज कोड़े अमी इखने दीदी बहुत अच्छा तेरी थर्टी सिक्स ओके ओके थर्टी सिक्स सेटा मोटो टेफ़ाई का चे एकोन आमार ए बिशो टा दी तो डिवाइडर ने आज चलो, अमी जेटा कर बो इखाने, आ इखाने सार्स कर बो डिवाइडर, डिवाइडर, अगर डिवाइडर एक्टर हो जाए, डिवाइडर में सार्स कर बो ऐटा क्या मी बोशिए दिला में इखाने, आ इखान ते के आइकॉन एक जगह, अमी आइकॉन एक जगह, आइकॉन लाइब्रेरी ते जार पड़े, मैन लिखे दिच्छिलन तो जो दिया मैं इखने दे जो टेन टेन लिखा जो दी दे देखते वर्ग में जो टेन ज्योतु टुकु जगा तोतु टुकु इस किंतु शेड हो रहे थे टेन पिक्सेल ही हो रहे थे आर इखने स्टाइल थे क्या अपना कलर टा चेंज कर दी मैं अमी व्हाइट कलर एक कर दी ची व्हाइट कलर दिले अपना चेंज इस टाइप देखते वाच now we have a match can in your shadow no alignment and a match can they do the table to the match can actually say I can about all the easy yet a at element it a take action camera a lumber time to camera key have a change for more a change color journal on the kajita court to have a okay so in the question can that remote to achieve time on the change court over some ready to put the body style as a for a solid take a I'm ready to जिग्जैक सिलेक्ट कर दीबें देखें जो मोटामुटी हो गए ये चले आस ठीक है सो ए प्रिव्यूटा ये मोटामुटी देखते यकम लगे सो एखंड देखी एखे आर की आर्की एड कर एड कर हलो जे एगो एड कर तो ये क्यों एड करब से अपने देखिए दीची को बेपार ना अच्छा ये एड करार्ड जो करते हैं इकन इंटरसेक्शन टेकने में ऐड कर दी थी इंटरसेक्शन ऐड कर पर एक पुण्य बुरे दिक्कत से दूध चला आज चे तो आमी प्रथम टाइम आगे काज कोडी प्रथम टाइम तो आमी बैकग्राउंड कलर चेंज करा जो ना इकने क्लिक कोलम क्लिक कर पर ए जस्ट इकने स्टाइल थे के शुरू में बैकग्राउंड कलर चेंज करा जाए तो आमी होवर होवर देखने का मैं जेटा करूँ प्रथम एक टा आइकॉन निबो आइकॉन टा खाने बोशी दिच्छी आइकॉन टा ये टा ठीक आसे देखने होवर होल्ड ले मटा मटे काज होते से सो ये खाने हम ये जेटा निया चलाम सॉन्ग सिंग अच्छा माइक्रोफोन लिख ले पे जावो माइक्रोफोन माइक्रोफोन ये टा है सेट करने निलाम ये चला शेखने तामीजे ग्रेड स्पीकर एक और तरह का नहीं कॉपी करनी चौबीस सेकंड तक एक टा हेडिंग लेने ची पेस्ट कर दी ची टके एक ने थाक आर ए टके हम रैक कोने देने आशी एक ने देने आशी आर एक ने तक स्टाइल थे के टके कोड दिवो चौबीस ट्वेंटी फोर आर इटर कलर हवे हलो व्हाइट ओके सो तार पड़े So, we have a description of the text editor, so we have to write the text editor. So, we have to write the text editor, and we have to write the text editor. So, we have to write the text editor, and we have to write the text editor. So, we have to write the text editor, and we have to write the 
বা যদি দেখেন যেটা কাজ করছে না সেরকম তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে ওইটাই আবার ডুপ্লিকেট করে নেন এটা ডিলিট করে দিচ্ছি যদি দেখালো টেক্সট এডিটর কাজ না করে তাহলে ওইটাই ডুপ্লিকেট করে নিয়ে আসার পরে এখানে জাস্ট এটা পেস্ট করে দিবেন দেখতে পাচ্ছেন এটা চলে আসছে মোটামুটি তো এটা এরকম এই কোণাতে সিলেক্ট করে নেচ্ছি আর স্টাইল থেকে কালার করে দেব লেখা টেক্সট গুলো 15 14 করে দিলাম সো ওকে আমি এটা কি ডুপ্লিকেট করে নিচে নিয়ে আসলাম আসার পরে স্টাইল থেকে জাস্ট টাইপোগ্রাফি থেকে এটাকে সাইজটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি আর এখান থেকে লাইন হেড একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখতে পারেন মোটামুটি চেঞ্জ অথবা আপনি যেটা করতে পারেন টেক্সট এডিটরটাও বসিয়ে দিতে পারেন এটা অ্যাড করার সময় সব সময় চেষ্টা করবেন এখান থেকে অ্যাড করার জন্য বিকজ এখান থেকে অ্যাড করলে আপনার ঠিক হবে আর কি ওকে কালারটা হোয়াইট করে দিচ্ছি এটা মোটামুটি কাজ করছে সো এটা আমি ডিলিট করে দিই ওকে সো এটা দেখতে পাচ্ছেন কাজ হয়েছে এবং এটা একটু প্যাডিং দিয়ে দিই আমি একটু প্যাডিং দিয়ে দিই এটা ফিফটি পিক্সেল করে দিয়ে দিই লিঙ্কটা সরিয়ে নিয়ে এখানে পঞ্চাশ টপে দিয়ে দিই আর বটমে পঞ্চাশ দিয়ে দিই এখন মোটামুটি দেখতে চল আর কি সন্তোষজনক এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করে নিই আবার ডুপ্লিকেট আবার ডুপ্লিকেট তিনটা হয়ে গেল এটা ডিলিট করে দিই এখন দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি তিনটা হয়ে গেছে ওকে ওকে সো আমি এর ওগুলোর মতো যদি করতে চাই আমাকে জাস্ট এখানে ক্লিক করে যেটা করতে হবে প্যাডিং পঞ্চাশ চল্লিশ চল্লিশ করে দেওয়া আছে ওগুলোতে তো আমি সেরম ভাবে দিলে মোটামুটি এগুলো সেম আসবে দেখতে পাচ্ছেন এখন প্যাডিং চল্লিশ চল্লিশ করাতে মাঝখানে চলে আসছে অ্যান্ড বিষয়টা দেখতেও অনেক বেশি ভালো লাগতেছে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি দেখতে পারবেন এটা মোটামুটি মাঝখানে চলে আসছে হ্যাঁ এখন ভালো লাগছে ওভার করলে এই কালারটা আসবে আপনি কালার কম্বিনেশন করে নেবেন আপনার ওয়েবসাইটের সাথে যেটা যায় আর কি এখন কিন্তু আমাদের কাজটা মোটামুটি অনেকটা সহজ হয়ে গেছে বলতে পারেন কারণ আমরা এখন আর খুব বেশি যে কষ্ট করব তা না আমরা জাস্ট কালে গুলো ডুপ্লিকেট করবো দেখেন একটা ডুপ্লিকেট করছি এটা মোটামুটি চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে আরেকটা চলে আসছে এইরকমই তো আমি এখন যেটা করব এখানে যেটা রয়েছে যে লিসেন টু দা জাস্ট এটা আমি কপি করব কপি করার পরে এখানে আসলাম আসার পরে এটা পেস্ট করে দিলাম আবার ওইখান থেকে জাস্ট আবার এই লেখাটা পরের লেখাটা আমি কপি করে নিয়ে আসবো আবার এখানে আসার পরে আমি এটা বসিয়ে দিচ্ছি এটা বসিয়ে দিলাম এটা মোটা হয়ে গেছে আর এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করার জন্য এখানে ক্লিক করার পরে স্টাইলে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমি ব্ল্যাক কালার করে দেবো তাহলে এটা মোটামুটি কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে অথবা থাক এরকমই আপাতত থাক কালার পরেও চেঞ্জ করা যাবে এখান থেকে চেঞ্জ করা যাবে অবশ্যই এখান থেকে ক্লিক করে রেডিয়েন্ট কালার হোক বা যেটাই আপনি দিয়ে যাচ্ছেন এখানে সেই ধরনের কালার এখানে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি দিতে পারবেন ওকে সো আমি আপনার তো এই কালারটাই দিচ্ছি এটাই মোটামুটি ভালো লাগতেছে ওকে সো এটা মোটামুটি হয়ে গেল এখন আমাদের যেটা করতে হবে এগুলোতে তো চেঞ্জ করে এইরকম নিয়ে আসতে হবে তাই না এরকম নিয়ে আসতে হবে তো টিম সিঙ্গেল নামে একটা আপনারা ইয়া পাবেন এখানে তো আমি যেটা করবো এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি আপাতত এটাও ডিলিট করে দিচ্ছি অ্যান্ড এখান থেকে জাস্ট এগুলোটাও ডিলিট করে দেবো অথবা এটাকে পুরোটাই ডিলিট সেকশনটা ডিলিট করে ওইটা পুরোটাই ডিলিট করে দেওয়ার পরে ইনার সেকশন থেকে আবার আমি নিয়ে আসলাম এখানে আসার পরে এখানে সার্চ করবো টিম টিম লাইক দিস টিম সো টিম দেওয়ার পরে এরকম আসতেছে মোটামুটি তো ওই রকম টিম আমাকে দেওয়ার জন্য যেরকম আমি এখানে দিছি টিমটা এই টিমটা দেওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে আলাদা করে আরও অ্যাড অ্যান্ড ডাউনলোড করতে হবে ওকে সো আমরা এখান থেকে অ্যাড অ্যান্ড ডাউনলোড করার ব্যাপারটা দেখে নিই ততক্ষণ এখান থেকে এটা আপডেট করে দিচ্ছি কারণ আমরা আবার প্লাগ ইনে যাওয়ার পরে আচ্ছা এখানে আমরা প্লাগ ইনে যাওয়ার পরে অ্যাড নিয়ে ক্লিক করে আমি আবার এখানে সার্চ করব যে অ্যাড অন ওকে এলিমেন্টার অ্যাড অন সো এলিমেন্টার অ্যাড অন এলিমেন্টার অ্যাড অন এলিমেন্টর ওকে এলিমেন্টর লিখে দিচ্ছি এলিমেন্টর লিখে সার্চ করলাম আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা বিষয় কালকে করেছিলাম সেটা হলো ইভেন্ট এলিমেন্টর ইভেন্ট এলিমেন্টর লিখে সার্চ করি দেখি কোনো প্লাগ ইন পাই কি না ওকে ইভেন্ট এলিমেন্টর এই যে ইভেন্ট অ্যাড অন এলিমেন্টর এটা ইনস্টল করবেন পাশাপাশি এখানে আরও কয়েকটা আছে যেগুলো আপনি ইনস্টল করে নিতে পারেন যেমন প্রিমিয়াম 
এটাও ডাউনলোড করে নিতে পারেন অথবা প্রিমিয়ামটা এত বেশি ইয়া করবে না ইডো এখানে হতে আছে ইভেন্ট এলিমেন্টর এখানে হতে আছে আমি এটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করার পরে আমি এখন আবার এটাকে রিলোড করব সো এখানে আসার পরে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে টিম আবার সিঙ্গেল টিম চলে আসে তো আমি এই টিমেরটা একটু অ্যাড করে দেখি যেটা আমার কাঙ্ক্ষিত যেটা হয় আমরা সেটাই ইউজ করবো এখানে তো আবার আমি টিম লিখে সার্চ করি এটা আর টিম আই থিঙ্ক এগুলোই হয়তো হয় তো আমি এখানে জাস্ট এটা সিলেক্ট করে দিই ওকে হ্যাঁ এটাই হয় এখানে আপনার দুইটা ভাবে আপনি অ্যাড করতে পারবেন টিমের ব্যাপারটা দুইটা ভাবে অ্যাড করতে পারেন আপনার যেভাবে মন চায় আপনি সেভাবে ইউজ করবেন তো আমি যেটা ইউজ করছিলাম সেটা এইভাবে এইটা আমি ইউজ করছিলাম তা কীভাবে অ্যাড করতেছি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি এক মিনিট জাস্ট এখানে আসার পর আমি যেটা করবো টিম লিখে আমি সার্চ করবো টিম লেখার পর সিঙ্গেল টিম এটা বসে নিলাম এখান থেকে আমার টিম মেম্বারটা সিলেক্ট করে নিতে হবে তো আমি এখান থেকে আমার টিম মেম্বারগুলো আপলোড করে নিচ্ছি তো এখানে দুজন আছে স্পিকার অ্যাড করে নিলাম এদেরকে তো কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে আমি কিন্তু আপনাদের বলে দিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে আমি বলেছি তো আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় তো দেখতে পাচ্ছেন এটা মোটামুটি এরকম আসছে তো আমি এটাকে জাস্ট ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট আবার ডুপ্লিকেট দেখতে পাচ্ছেন এক পেজের মধ্যে তিনজন চলে আসছে এখান থেকে আমরা কীভাবে চেঞ্জ করব জাস্ট একটা দেখা দিচ্ছি কলমে ক্লিক করার পরে এখন আমি স্টাইলে যাব স্টাইলে যাওয়ার পরে আমি চাচ্ছি ইমেজের বর্ডারটা চেঞ্জ করার জন্য ইমেজের বর্ডার দেব হলো যখন হুভার করবে তখন চেঞ্জ হবে নাকি নর্মালি চেঞ্জ হবে তো এখানে টাইটেল টাইটেলে আমি কালারটা দিয়ে দিব হলো হোয়াইট কালার হোয়াইট হয়ে গেছে সাব টাইটেল যেটা সেটার কালারটা আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি ওকে সো ইমেজ বর্ডার যেটা এখানে কালার চেঞ্জ করার অপশান আছে কি নাই হয়তো বাট শ্যাডো রয়েছে শ্যাডো ইউজ করতে পারেন শ্যাডো দিলে একটু ভালো লাগবে এই আর কি ইমেজেস এখানে শো করতেছে ইমেজেস বক্স শ্যাডো আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারেন ইমেজের ইমেজের নিচেও দেখতে পাচ্ছেন হোভার করলে মোটামুটি কালো হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা বিষয়টা ভালো লাগতেছে আমার তো এখন মোটামুটি এরকম আর কি দেখা যাচ্ছে বাট বিষয়টা দেখুন সবগুলো মনে হচ্ছে এক পেজের মধ্যে চলে আসে তিনটা তিন পেজে চলে গেছে তো এটাকে ড্রাগ করে এখানে নিয়ে আসি অথবা মাঝখানে যেটা আমি এডিট করলাম সেম টু সেম সবগুলো আমি এডিট করার জন্য এটাকে ডুপ্লিকেট করবো এখানে হোয়ার ক্লিক করে ডুপ্লিকেট আবার এখানে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট দেখেন এটা মোটামুটি হয়ে গেছে হোয়ার করতেছি সব ঠিক আছে এভরিথিং ফাইন ওকে এখন মোটামুটি এটা হয়ে গেল এই সেকশানটার কাজ আমাদের শেষ আমরা এখন নেক্সট সেকশানে চলে যাবো এটাকে ডুপ্লিকেট করে নেক্সট সেকশান তৈরি হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট সেকশান তৈরি হয়ে গেল এখন আছে হলো প্রাইজিং আর গেট টিকেট তো প্রাইজিং প্ল্যানটা আমি কপি করে নিয়ে আসলাম আসার পর এখানে বসাই দিলাম আর এখান থেকে আর কী রয়েছে গেট টিকেট এটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি আর এটা আমি আবার এখানে বসাই দিব ওকে দ্যাটস গুড এখান থেকে আবারও আমাদেরকে এগুলো আপাতত আমাদের এই সেকশনে এগুলোর কোনো দরকার নেই যেহেতু আমরা টিকিট রিলেটেড এখানে ইয়ে করব সো আমরা এখানে দেখতে পারি প্রাইস প্রাইস জাস্ট প্রাইস লিখলে আপনারা পেয়ে যাবেন তো আমি দেখি আমার জন্য কোনটা ভালো লাগছে এই প্রাইসটা দেখি এটা এত বেশি ভালো লাগছে না ওকে সো আমি আগে প্রথমে ইনার সেকশানটা নিয়ে নিই এখানে তারপরে এখান থেকে আমি এখন প্রাইস 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 এটা হয়তো প্রাইসটা মনে ভালো এটা না আমি যেটা ইউজ করছি সেটা এটা না বাট এটাও মোটামুটি আপনারা ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই সব কম বেশি এখন এই যে আমি এটা ইউজ করছিলাম এখানে কয়েকটা আছে আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটা ইউজ করেন তো একটা আমি ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি এটাকে ওকে সো এটাতে আমরা কীভাবে চেঞ্জেস আনবো সেটা আপনাদের আমি বলে দিচ্ছি এখানে কলমটাতে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইডিস টাইটেল এখানে আপনার টাইটেল আপনার যে কাঙ্ক্ষিত টাইটেলটা সেটা আপনারা দেবেন আমি এখানে কী দিয়েছিলাম দেখতে পাচ্ছেন রেগুলার রেগুলার বা পপুলার লাইক এই ধরনের কিছু একটা দিয়েছিলাম তো আপনারা এভাবে আর কি এখানে ইডিট করে নেবেন এটা ওকে তো তারপরে প্রাইজিং প্রাইজিং বিষয়টা এখানে রয়েছে প্রাইজিং আর এখান থেকে সেল যে দেখেন সেল এখানে আপনি অ্যাড করে দিতে পারবেন সেল এত টাকায় বাট এখন এখন আপাতত এই এই টাকায় দিচ্ছে পিরিয়ড মান্থলি নাকি ইয়ারলি এই কথাটা আপনারা লিখে দেবেন এখানে আর ফিচার এখানে কী কী ফিচার থাকবে সেগুলো দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে কমিও দিতে পারেন ঠিক আছে ফুটারে আপনার কি থাকবে সেটা এখানে শো করবে 
আর রিপ রিবন রিবন হচ্ছে হলো এখানে যেটা শো করবে পপুলার নাকি কি ব্যাপারটা হ্যাঁ নাকি বেস্ট নাকি এই বিষয়টা এখানে আপনি সিলেক্ট করে দেবেন এখন যদি আমি কালারে ক্লিক করি কালারে দেখতে পাচ্ছেন হেডার হেডারের আমি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারবো আমার ইচ্ছা মতো আমি ব্ল্যাক করে দিলে ব্ল্যাক হবে মানে লাইক যেটা আমি এখানে দিব লাইক সেটা এখানে শো করবে আপনি কালার কম্বিনেশন করে নেবেন আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটা অ্যাড করে নেবেন ওকে সো আচ্ছা আমি যেটা এখানে কালারটা দিয়েছিলাম আপনাদের সেটাই আমি দেখাচ্ছি এখানে আমি ক্লিক করতেছি এগুলো একটু দেখতে বেশি ভালো লাগতেছে তো আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করার পরে এই কালার কোডটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি অ্যান্ড এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি কলমটাতে ক্লিক করলাম স্টাইলে গেলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমাকে এখানে বসাই দিতে হবে এটা সো লাইক এখন ভালো লাগতেছে এটা দেখতে আর এখানে প্রাইজিং এ যাওয়ার সেল অন এটা অ্যাড করে দিই এটা ভালো লাগবে আরও আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন বাই টিকিট নামে যেটা রয়েছে সেটা আমি আপনাদের দেখে দিই এটা হচ্ছে হলো ফুটার ফুটারে হয়তো আছে ফুটারে যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বাটনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা আপনার কপি করে নেবেন ওকে অথবা আমার ওয়েবসাইটে গেলে ওখান থেকে কপি করে নিতে পারবেন বিকজ ওইটা থাকবে আপাতত ফুটারে যাওয়ার পরে ক্লিক হেয়ারের জায়গায় এখানে আমি লিখে দেবো বাই বাই নাও লাইক দিস অথবা যেটা আপনার মন চায় আপনি লিখে দিতে পারেন স্টাইলে যাচ্ছি ফুটারে যাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বসে দিলাম বাট এটা মনে হয় পুরাটাই ধরে নিচ্ছে তো আমি ক্লিয়ার করে দেবো ঠিক হয়ে যাবে তো নিচে যদি আসি বাটন বাটনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বাটনের ক্ষেত্রে আমি অ্যাড করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখন মোটামুটি ভালো লাগতেছে তো এখানে আরও অনেক কিছু রয়েছে ফিচার বা আদার এগুলো আরও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে এগুলো চেঞ্জ করে দেখতে পারেন আপনারা তো আমি এটারই জাস্ট দুইটা তিনটা কপি করে নিচ্ছি তিনটা কপি করে দিলাম দেখেন তিনটাই চলে আসছে মাঝখানে তো বিষয়টা মজা তাই না দেখুন কত মজার একবারে চলে আসলো সো এটা একটা গেল তারপরে যে সেকশনটার কাজ আসবে সেটা আমি এখন দেখি সেটা আসতে হলো গ্যালারি সো এটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি চলে গেলাম আবার এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট এটার নামটা আমি চেঞ্জ করি আর এটার নাম হলো ইভেন্ট গ্যালারি এটা এখান থেকে আমি কপি করছি কপি করার পরে এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি আর এটা এরকমই থাক আর এই ইনার সেকশনটা আমি একবার ডিরেক্টলি ডিলিট করে দিচ্ছি এখান থেকে ক্লোজে ক্লিক করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে অ্যান্ড এগেইন আমি নতুন করে আবার ইনার সেকশন নিচ্ছি ইনার সেকশন নেওয়ার পরে এখানে যেটা করেছিলাম ওকে ইনার সেকশন লাগবে না ডিরেক্টলি আমরা গ্যালারি এখানে অ্যাড করে দিতে পারবো ওকে সো আমাদের এখানে যেটা সার্চ করতে হবে গ্যালারি গ্যালারি লাইক গ্যালারি সার্চ করলে অথবা স্লাইডার স্লাইডার দিয়ে ইউজ করছিলাম স্লাইডার এটা হলো স্লাইডার এটাই সেটা ওকে স্লাইডার এটা আমাদের লাগবে না স্লাইডার অ্যাড করলে হয়ে যাবে তো স্লাইডার ব্যাপারটা আপনাদের বলি কীভাবে আপনারা ফটো অ্যাড করবেন কলমে ক্লিক করুন হেডিং এ ক্লিক করুন এখানে আপনি চাইলে আপনার কাঙ্ক্ষিত যে ইমেজটা আছে সেটা আপনি অ্যাড করতে পারবেন এখানে আর এখানে ইফেক্টগুলো রয়েছে এগুলো একটু দেখে নিন এগুলো ওভারলে ওভারলে বলতে দেখতে পাচ্ছেন ওভারলে তো এগুলো প্রত্যেকটা এরকম রয়েছে আপনারা চাইলে কালার করে দেখে নিতেন ওটাতে ভালো লাগতেছে হলো এটাই ভালো লাগতেছে এই কালারটাই ভালো লাগতেছে এখানে আপনার হেডিং লিখে দেবেন আপনার যেটা লেখা রয়েছে সেটা আপনি লিখে দেবেন আর আপনি যদি অ্যারো ডটস এগুলো যদি সরাইতে চান এগুলো সরাইতে পারবেন ওকে তো বিষয়টা এরকম আর কি যাচ্ছে তারপরে যেটা রয়েছে সেটা আপনাদের দেখাই তারপরে আছে রিসেন্ট ব্লক তো আমরা ব্লক পোস্টটা কিভাবে অ্যাড করব সেটা আমি আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি তো ওইটাই আমি আবার কপি করব এইটাকে আমি আবার কপি করে নেব এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি আর এখান থেকে প্রথমেটা আমি ডিলিট করে দেবো এটা জাস্ট গ্যালারি এখানে আসার পর আমি লিখে দিচ্ছি হলো রিসেন্ট ব্লক আর এখান থেকে এটাকে আমি ডিলিট করে দিব আর এখানে আমাকে অ্যাড করতে হবে পোস্ট পোস্ট ওকে পোস্ট দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের পোস্ট আছে আপনার আমি যেটা ইউজ করেছি সেটা হলো ইয়ে পোস্ট ওকে ওকে আচ্ছা ইয়ে পোস্ট বলতে ইয়ে পোস্ট কার্ড এটাই হয়তো লাইক এটা এটা আমি এখানে ইউজ করছিলাম আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন এটা আমার কাছে ভালো লাগছে সো এখানে পোস্ট পার পেজ কতগুলো পেজ শো করবে সেগুলো এখানে শো করতেছে তিনটা পেজ আর লে আউট সেটিং আসার পরে ওকে সো শো মেটা সরাই দিলাম শরিক মোড় এটা শরিক মোড় বাটনটা থাক আর কিছু দরকার নেই এটা আপডেটে ক্লিক করে হয়ে যাবে ওকে সো আমরা যদি এখানে কিছু পোস্ট এখন আপাতত অ্যাড করি আমরা কিছু চেঞ্জেস এখানে দেখতে পারবো ওকে ওকে সো আমরা কিছু পোস্ট এখানে অ্যাড করে নিই তাহলে দেখতে পারবেন যে আসলে আদৌ এখানে কোনো চেঞ্জেস আসছে কিনা 
তো আমি একটা পোস্ট ওপেন করি এখান থেকে আর এই পোস্টে যাওয়ার পরে এই ওয়েবসাইটে যাই এই ওয়েবসাইট এরকমই থাক জাস্ট আমি ডাইরেক্টলি একটা পারমালিংক ট্যাগ চেঞ্জ করে নিই পারমালিংক পারমালিংক পোস্ট নেম করে দিচ্ছি দেন অ্যাড নিউ যাচ্ছি পারমালিংক কেন করে দেওয়া হয় পারমালিংক দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে এসিও ফ্রেন্ডলি হয় আর কি ওইটা এই জন্য আর কি চেঞ্জ করে দেওয়া হয় আর এত কিছু শো করে না ডিরেক্টলি নামটা শো করতেছে দেখেন ডিরেক্টলি নাম শো করতেছে এই ধরনের এই জন্য আর কি পারমালিংক ইউজ করা হচ্ছে সো আমি এই টেক্সটটা এখান থেকে পুরোটা কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আসার পরে এখানে লিখবো হলো ক্লাসিক ক্লাসিক দেন এখানে আমি পেস্ট করে দেব যতগুলো টেক্সট ছিল ডকুমেন্টে যাওয়ার পরে ফিচার ইমেজ সিলেক্ট করে নিচ্ছি এখান থেকে আমার গ্যালারি যে ফটোটা সেটা আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি তারপরে জাস্ট পাবলিশটে ক্লিক করলে মোটামুটি এটা হয়ে যাবে তো এখন অল পোস্টে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে জাস্ট এখানে এই যে হ্যালোটা যেটা আমি ট্রাস্ট করে দিচ্ছি ডিলেক্ট করে দিচ্ছি এরকম কোনো দরকার নেই আর ইয়ে ডুপ্লিকেটর আমি এটা কয়েকবার ডুপ্লিকেট করব লাইক কয়েকবার যেহেতু চারটা পোস্ট ওখানে করেছিলাম চারটা আমি করব এখন এগুলো আমি এডিট করব তিনটা পোস্টে আমি ওপেন করছি এখন আমি পাবলিশটে ক্লিক করলে এগুলো মোটামুটি প্রত্যেকটা চলে আসবে দেখতে পারবেন এগুলো মোটামুটি চলে আসছে এখন যদি আমার ওয়েবসাইটে যদি আমি যাই এখন যদি আমি এটা রিলোড করি তাহলে মোটামুটি চেঞ্জেস আপনারা দেখতে পারবেন যে আসলে আদৌ এখানে চারটা পোস্ট আসছে কিনা এগুলো পুরা পুরে দেখতে পারবেন বাট দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো বিষয়টা এত বেশি ভালো লাগছে না কেমন দেখা যাচ্ছে সো আমি এটা একটু চেঞ্জ করে নিই আসলে দেখি কোনটা হলে ভালো হয় ওকে সো এটা আমি একটু রিলোড করে নিই নিচে চলে আসলাম এটা মোটামুটি ঠিক আছে এখানে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন এই রিলেটেড আর কি এগুলো শো করতেছে ঠিক আছে এখন আমরা নেক্সট যেটা করব নেক্সট যেটা কাজ সেটা হলো কন্ট্যাক্ট আস এই বাটনটা আমাদের তৈরি করতে হবে তো কন্ট্যাক্ট আস এই বাটনটা তৈরি করার জন্য আমি আবার এই সেকশনটাকে আমি ডুপ্লিকেট করব যে সেকশনটা এখানে রয়েছে আমাদের সেই সেকশনটাকে আমি এখানে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি তারপরে আমি রিসেন্টের জায়গায় আমি লিখে দিব হলো কন্ট্যাক্ট আস আর এখান থেকে এই সেকশনটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এটা পুরোটা ডিলিট হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করবো এখানে কন্ট্যাক্ট আচ্ছা এখানে আমরা ফর্ম খোঁজার চেষ্টা করি ফর্ম তো ফর্ম আসার পরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ফর্ম নামে একটা অপশান তো আমি এই ফর্মটা এখানে অ্যাড করেছিলাম দেখতে পাচ্ছেন এরকম তো আমি এখানে যেটা করেছিলাম অ্যাডভান্সে গিয়ে সবগুলোর প্যাডিং সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে দিয়েছিলাম দেন লেফট আর রাইট এর যা বন্ধ করে দিই অথবা লেফট রাইট থাক টপে বন্ধ করে দিই আর বটমে বন্ধ করে দিই তাহলে বিষয়টা সুন্দর লাগছে এটা দেখুন ভালো লাগছে এখন আপাতত আর একটা বিষয় এখানে দেখুন প্লেস হোল্ডারগুলো শো করছে আমি এটা যাচ্ছি না একটু বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি কন্টেন্টে যাওয়ার পরে লেভেলগুলো আমি বন্ধ করে দিলাম এখন মোটামুটি ভালো লাগছে সো সেভে ক্লিক করলে দেখবেন যে এটা হয়ে গেছে এখানে আর কি কী আছে দেখি আপাতত আর কিছু নাই এখান থেকে শেষ আর মাঝে মধ্যে আমি যেটা করেছিলাম এখানে আমি শেফ ইউজ করেছি আর এখানে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ডের ফটো ইউজ করেছি যেটা কীভাবে ইউজ করেছে আমি আপনাদের ক্ষেত্রে আমি এখন দেখে দিচ্ছি ওকে সো আমরা এখন কাজ করব সেটা হলো শেভের ব্যাপারে ফার্স্ট আমি যেটা করব এখানে ক্লিক করতেছি ওকে সো আমি এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে ন্যাভিগেটার নিয়ে গেলাম নেওয়ার পর প্রথম সেকশনটাতে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে স্টাইল আমাকে এখানে যেটা করতে হবে বর্ডার লাইক শেপ ডিভাইডার ইউজ করতে হবে শেপ ডিভাইডার আসার পরে বটম একটা হচ্ছে টপ টপটা হচ্ছে উপরে বটমটা হচ্ছে নিচে তো আমি বটম সিলেক্ট করে এখানে আমি যেটা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে হলো ওয়েব ব্রাশ লাইক এই টুলটা আর এখানে আমার ওয়েট একটু কমাই দিতে হবে ওয়েট এখানে হান্ড্রেড হান্ড্রেড রয়েছে এখানে আমি থার্টি করে দিচ্ছি থার্টি করলে এরকম আসতেছে তো হান্ড্রেডই থাক বাট এখানে আমাদের একটু কমাই নিতে হবে এই যে হাইটটা আমাদের কমাই দিতে হবে লাইক হাইটটা কমাই দিলে মোটামুটি হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন হাইটটা এখানে আমি সেভেন্টি থেকে আচ্ছা ফিফটি সিক্স পারসেন্ট করে দিচ্ছি অথবা সিক্সটি পারসেন্ট করে দিই এটা আপাতত স্ট্যান্ডার্ড ভালো লাগছে 
এটার আপাতত দরকার নাই আর নেক্সট এটা যদি যেটা আমি করেছিলাম এখানে নেক্সট এটা এটাতে যেটা করেছিলাম সেটা হলো স্টাইলে যাই তারপর শেপ ডিভাইডার টপে যাওয়ার পর এটা দিয়েছিলাম হলো কার্ভ দিয়েছিলাম বাট এত বেশি কার্ভ না এটাও না দিয়েছিলাম হলো এটাও না ফ্যান অপাসিটি এটাও না আচ্ছা প্রত্যেকটা আমি ট্রাই করে দেখি যেটা আমার কাছে ভালো লাগবে আমরা সেটাই অ্যাড করে দেবো দেখতে পাচ্ছেন এটা 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 দিছিলাম আমি এটা দিছিলাম তো এখানে আমার হাইটটা একটু কমিয়ে দিতে হবে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাইটটা একটু কমিয়ে দিলে বিষয়টা ভালো লাগবে এখন আবার এইটাই আমি এখানে নিচে দিয়ে দেবো এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমাকে একটু কমে নিতে হবে বিষয়টা ওকে তো এখানে যতটা দিচ্ছিলাম এখানে দিচ্ছিলাম হলো চুয়ান্ন পার্সেন্ট এখানে দিচ্ছি হলো চুয়ান্ন পার্সেন্ট সো এইরকম এটা দিয়েছিলাম আমি তারপরেরটাতে যেটা ইউজ করছিলাম সেটা হলো শেপ ডিভাইডার বটম ওয়েব ব্রাশ এটা আমি ইউজ করছি সব জায়গাতেই মোটামুটি এটা ইউজ করছি ফোর্টি ফাইভ পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছি অথবা ফিফটি ফাইভ দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি মোটামুটি সব জায়গাতে ইউজ করছি অথবা মাঝে মধ্যে যেটা করছিলাম সেটা হলো স্টাইল থেকে শেপ ডিভাইডার যেটা দুই দুইভাবেই দিয়ে দিচ্ছি টপেও দিচ্ছি হলো এটা টপেও দিচ্ছি হলো ফোর্টি ফাইভ ফিফটি ফাইভ পিক্সেল আর নিচেও দিচ্ছি হলো ফিফটি ফাইভ পিক্সেল এরকমও আমি কয়েকটাতে ইউজ করছি ওকে পরেরটা তো আমরা সেটা দিয়ে দিই শেপ ডিভাইডার পঞ্চান্ন পার্সেন্ট বটমে যাই ওয়েব ব্রাশ ওয়েব ব্রাশ দেব আবার আবার এখানে আসে পর ফোর্টি ফিফটি ফাইভ পিক্সেল দ্যাটস গুড এইরকমভাবে আমি প্রত্যেকটাতেই মোটামুটি অ্যাড করছি তো ওগুলো আপনারা অ্যাড করে নিয়ে দেখেন তাই তো তো এলিমেন্টের রিলেটেড ফুল টিউটোরিয়াল আমি দেখি যত দ্রুত পারি আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য এলিমেন্টের রিলেটেড ফুল টিউটোরিয়াল যে কীভাবে কী করতে হবে এভরিথিং সো দেখতেই পাচ্ছেন এই ধরনের শেপগুলো আমি এখানে অ্যাড করেছিলাম আর এখন আমাদের লাস্ট আর একটা কাজ আছে সেটা হলো মেনুগুলা সিলেক্ট করা মেনুগুলা তো আমি এখানে একটা কাজ করতেছি প্রথমেই নেভিগেটরে যাওয়ার পরে নেভিগেটরে যাওয়ার পরে আমি সেকশনে যাচ্ছি একবার ডিরেক্টলি আমি সেকশনে চলে যাবো প্রত্যেকটা সেকশন নিয়ে আমি কাজ করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় টোটাল সেকশন আছে তো আমি প্রথম সেকশনে ক্লিক করতেছি অ্যাডভান্সে যাওয়ার পরে এখানে সিএসএস একটা আইডি দিব প্রথম এটার নাম দিচ্ছি হলো হোম এটার নাম দিচ্ছি হোম অ্যান্ড এই হোমটা আমি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড কপি করার পরে আমি এখান থেকে টুল থেকে অ্যাপারেন্স থেকে অ্যাপারেন্স থেকে মেনু মেনুতে আমি যাব মেনুতে যাওয়ার পরে আমি এখানে লিখবো হলো মেন মেনু মেন মেনু জাস্ট এত করে দিলাম দেওয়ার পরে ক্রিয়েট মেনুতে আমি ক্লিক করব আর এখানে মেইনে দিব নাকি ফুটারে দেবো মেইন বলতে কি মেইন যেটা মেনু থাকে এই দেখতে পাচ্ছেন হোম এটাকে বলা হচ্ছে মেইন নিচে যেটা থাকে সেটা হলো ফুটার সো আমি মেন মেনু করে এটাকে সেভ করে নিচ্ছি অ্যান্ড কাস্টম লিঙ্ক আসার পরে আমাকে এখানে যেটা করব হ্যাঁ লিখে আমি যে সিএসএস আইডিয়াটা লিখেছিলাম সেটা দেবো আর লিঙ্ক টেক্সট মানে যেটা এখানে শো করবে সেটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তো এটা এরকম আসতেছে তারপরে নেক্সট সেকশনে আমাদের নিচে হোভার করে যেতে হবে নেক্সট সেকশনে ক্লিক করলে ডিরেক্টলি চলে আসবে এখানে অ্যাডভান্স থেকে আমাকে যেটা করতে হবে সিএসএস আইডি এটা হলো স্পন্সার এস স্পন্সার তো তো আমি এখানে স্পন্সার কথাটা অ্যাড করে দিচ্ছি অ্যান্ড এটাকে আমি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড এখানে আসার পরে কাস্টম লিঙ্কে এটাকে পেস্ট করে আর এটার নাম আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো ডিরেক্টলি হবে কি একটার পর একটা মেনু চলে আসবে ওকে আমাদের আর কষ্ট করে কিন্তু কিছু করতে হচ্ছে না থার্ড এখানে আসার পরে ইভেন্ট কাম আউট লাইক ইভেন্ট সম্পর্কে কিছু একটা লেখা রয়েছে তো আমি এখানে জাস্ট ইভেন্ট কথাটা এখান থেকে আমি কপি করে নিতে পারি অথবা আমি এখানে মেনুমালে লিখে দিতে পারি ইভেন্ট ওকে ইভেন্ট ওকে সো ইভেন্টটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি ওকে ইভেন্ট কপি করার পরে আমি মেনুতে যাচ্ছি আবার এখানে সেটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি আর এখানে ইভেন্ট দিয়ে দিলাম এটা হয়ে গেল নেক্সট আমাদের যেটা রয়েছে ওকে নেক্সট রয়েছে হলো স্পিকার ওকে সে স্পিকার কথাটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি আর সেকশন সিলেক্ট করে সিএসএস আইডি বসে দিলাম এখানে আর আবার এখানে আসার পরে পেস্ট করে দিলাম 
লাইন টেক্সট যেটা শো করবে সেটা স্পিকার বসিয়ে দিলাম কাজ শেষ আবার এখানে গেলাম টিকিটের ব্যাপারটা এখানে রয়েছে তো আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করে জাস্ট টিকিট কথাটা কপি করে নিলাম আবার সেকশনে ক্লিক করলাম অ্যাডভান্স এখানে আমি বসে দিচ্ছি সি এস এস আইডি অ্যান্ড আপডেটে ক্লিক করলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে তা আচ্ছা আপডেটে ক্লিক করলাম তারপরে এখান থেকে এটা টিকিট করে দিলাম আর এখান থেকে টিকিট নিয়ে জাস্ট একটু মেনেতে ক্লিক করলাম তো এইভাবেই মোটামুটি কাজ করতে হবে আপনাদেরকে আমি এটাও সেভ করে নিলাম এটাও সেভ হয়ে আছে এখন যদি আমাদের ওয়েবসাইটে যদি আমি একটু ডিলোড করি তাহলে আমরা মোটামুটি একটা চেঞ্জেস এখানে দেখতে পারবো এখনও দুটো বিষয় বাকি আছে একটা ডিফল্ট কীভাবে আমরা সেভ করবো অ্যান্ড ফুটার অপশানটা কীভাবে হাইট করব সো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমাদের সব কিছু শো করতেছে তো ইভেন্ট লাইক স্পন্সার এভরিথিং এখানে কাজ করছে মোটামুটি ওকে আচ্ছা সো আমাদের এলিমেন্টারের মোটামুটি এখানে কাজ শেষ যথারীতি এখানে কাজ শেষ তো আমরা যেটা করব এখানে আসার পরে মেন হোম পেজটা সিলেক্ট করিনি কারণ আমরা যদি এখন আমাদের ওয়েবসাইটের ডোমেন লিখে যদি সার্চ করি আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি এই পেজটা পাচ্ছি না তো আমরা কাস্টমাইজে ক্লিক করে নতুন একটা পেজে চলে যাব আসার পরে এখানে হোম পেজ সেটিংটা আমি দেখতে পাচ্ছি নিচে হোম পেজ সেটিং হোম পেজ সেটিং থেকে স্ট্র্যাটিক পেজে সিলেক্ট করে হোম পেজ দিয়ে দেবেন হোম তারপর পাবলিশটা ক্লিক করবেন তারপরে ডিলোড করবেন দেখবেন যে ডিরেক্টলি এটা আপনার হোম পেজ হয়ে গেছে এখন সেকেন্ড আর একটা কাজ আছে সেটা হলো আপনার ফুটার অপশানটা চেঞ্জ করতে হবে ফুটার অপশান চেঞ্জ করার জন্য আমি অবশ্যই একটা কোড এখানে লিখেই রাখছি আপনাদের আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা এটা দেখে নিলে মোটামুটি পেরে যাবেন খুব বেশি একটা কঠিন কাজ না এডিশনাল সি এস এসে যাচ্ছি এটুকু জাস্ট কপি করে নিয়ে আসতেছি আর আমার এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে এডিশনাল সি এস এসে চলে আসবো আসার পরে আমি এখানে জাস্ট যেটা করব পেস্টে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন এটা হাইট হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে হলো ফুট আন্ডার স্কোর কপিরাইট এ তারপরে ফার্স্ট ব্যাকার সেকেন্ড ব্যাকার ডিসপ্লে নান করে দিয়েছি পাবলিশ করে দিচ্ছি এটা হয়ে যাবে এটা সরে যাবে লোড করব দেখবো যে আমার ওয়েবসাইটটা মোটামুটি রেডি এখন আমি পাবলিশ করতে পারবো যদিও এটা কিন্তু পুরোপুরি একটা ভালো যে একটা ওয়েবসাইট আছে তা না একবার বলতে পারেন ফালতু টাইপের একটা হয়ে গেছে বাস ডেমো পারপাসে খুব দ্রুত করার কারণে এই কাজটা হয়েছে নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আমি ভালো কিছু আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব আর এখানে থেকে হচ্ছেন এখানে কালার টালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন কাস্টমাইজ থেকে এখান থেকে আপনি সব কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন টাইপোগ্রাফি থাকলে তো ভালো টাইপোগ্রাফি না থাকলে এখান থেকে মেনু জেনারেল সেটিং থেকে মোটামুটি সব কিছু চেঞ্জ করা যায় থিমস অপশন লাইক এগুলো সব কিছু এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে তো এটা নিয়ে একটু বেশি কাটাকাটি করলে আপনারা আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন তো যাই হোক খুব শর্টকাটে আপনাদের খুব দ্রুত একটা জিনিস শিখে দেওয়ার চেষ্টা করছি যাই না কেমন পারছি আর এটা কিন্তু রেসপন্সিভ হয় নাই রেসপন্সিভ করতে হলে রেসপন্সিভ ব্যাপারটা আজকে দেখিয়ে দেবো আচ্ছা রেসপন্সিভ না হয় অন্য একদিন দেখিয়ে দেবো আজকে অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে ভিডিওটা তো নেক্সট টাইম আমি আপনাদেরকে দেখে দেবো কীভাবে আমরা রেসপন্সিভ করতে পারি এলিমেন্টারের সাহায্যে আর এলিমেন্টার রিলেটেড যদি আপনাদের আরও ভিডিও প্রয়োজন হয় আমাকে জানাতে পারেন কমেন্টে জানাবেন আমি আপনাদের চেষ্টা করব এইটা রিলেটেড আরও ভিডিও দেওয়ার জন্য ওকে সো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন হলে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন লাইক দেবেন এতে করে আমি আরও অনেক বেশি ইন্সপায়ার হবো আপনাদের কাছ থেকে যেন আপনারা আগ্রহী ভিডিও দেখার জন্য এরকম চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো আমি যত কিছু জানি সব কিছু আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনি যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলে তো এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এই যে সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করুন আর এই ঘন্টার আইকনটাতে ক্লিক করুন ভিডিওগুলি সবার আগে দেখার জন্য তারপরে এখানে অল করে